Black Music. Ni time ya kupeana madini na utakapoyapenda basi hakikisha hupitwi na mengine mengi kama haya kila siku. Hapa hapa cha kufanya ni subscribe ili mwana familia kabisa. Ushafanya hivyo? Yes, yes. Bas furahi. Let's go. Kwa nchi kama Uganda, majina ya AK sio mchongo sana. Ndio maana asilimia kubwa ya wasanii wao wanatumia majina yao halisi. Kenya wanafanya hivyo lakini Tanzania AK ni big deal. I'm telling you. Ndio maana tuna wasanii ambao sio tu walibadili majina yao halisi na kutumia AK ila kuna wengine walibadili hata hizo AK zenyewe na kupata nyingine mpya kabisa. Hapa ni nao watano ambao walifanya hivyo na wana share nasi story nyuma ya majina yao. Wa kwanza ni Dogo Janja ambaye mwanzoni kabisa alikuwa anaitwa Abdul Kacha na baadaye kuliacha baada ya kukutana na Madi Janjara alisema sababu kubwa ilikuwa jina la Abdul Kacha limekaa kiuni sana na alihitaji kubadili brand yake. Ah uh, cha kwanza kwanza jina la Abdul Kacha kwamba nilipewa na Masela. So bana ila dogo Janja pia nilipewa na Masela. Sababu nilikuwa dogo fulani mjanja mjanja sana lakini Dogo Janja lina make sense kwa sababu dogo Janja ni dogo fulani mjanja mjanja inategemeana na ujanja wake je utakuwa wa khairi au wa shari. Lakini Kacha inaenda straight kwenye ku block kwamba huu ni muuni. Ah okay. Mm, Kacha ni mtu fulani ya ni gangster. Hiyo ni kwa upande wa Dogo Janja, lakini tumewapata hawa hapa na kushare na sisi story zao hizi kuhusu majina yao. Sikiliza story hizi kwa makini kabisa. Ah uh, ni kwamba kwa kwamba kwa nini niliacha kutumia jina Bad Gear? Ya uh, mimi binafsi sikuacha kulitumia isipokuwa uh, ilipokuja mashindano ya Popstars tulikuwa tunatumia majina yetu halisi kwa hiyo ikatokea kwamba nikawa naitwa jina langu ilo ilo kwa sababu kwenye form ndi, uh, uh, tulikuwa tumejaza majina yetu halisi ambayo ilikuwa ni witness so ndo hilo ambalo likatokea kuwa linafahamika sema sasa baadaye nikaja nikaongeza kibonge mwepesi kwa sababu group la wawakilisha lilipokuwa limechengana ikawa kwamba ni siwezi kujitambulisha bila ku, kumwambia mtu witness wa wawakilisha witness wa wawakilisha wakati wawakilisha tayari ilikuwa imefanya nini imesha zima unajua Mr Blue ni jina ambalo nimepewa na ma, mashabiki uh, so jina ambalo liko la kwangu mimi mwenye ni nyimbo ndio ilisababisha mimi kulipata hilo jina kwa hiyo tunajaribu ku edit edit na kuongezea vitu vipya kila siku ndio maana tunakutana na majina mengi yanakuja mengine tunajipa wenyewe mengine tuna, tunapewa na mashabiki kwa sababu ya um, kitu fulani au ishu fulani inakupa jina lakini still jina langu lile lile Mr Blue na itabaki hivyo hivyo Ha mwenye macho mbiwi tazaa maskari weki pusa nipitie mbali ya Musa mpe Musa haya Musa Kaisari kila mchezo kwetu finali magumu ya piti peke yako inakuna mbali hajatoka mbali yeah yeah we rap Tanzania is me again show boy young kila msodoki handsome boy so kwa na matunza also bana ah uh, ni kweli mara ya kwanza nilikuwa naitwa real k yani real K yani K halisi yani real K ujue mimi naitwa Kasim so nikachukua ile real ambayo ni kama uhalisia afu nikachukua K ambayo ni Kasim kwa ikawa real K nilikuwa nikifanya hivyo kwa muda mrefu sana nikitumia hilo jina Aa, na kumbuka kipindi cha nyuma nilikutana na mshikaji mmoja kuna sehemu nilikuwa nimeenda studio katika harakati za mziki Aa, nikakutana na watu ki, kilinge cha wasanii kibao pale Mwanza wanachana sasa pale kulikuwa kuna mshikaji mmoja pia anaitwa Mauchela naye alikuwa mkali sana asa tunajua zile mtu unachana mtu anachana hapa akimaliza huyo si yake anachana huyo anachana huyo kwao tukatumeka kama duala kitoka huyo anaingia hivyo hivyo lakini nilikuwa nikiingia nilikuwa nikichana pale nilikuwa nawastajabisha kichizi anaona ah udogo mdogo afu anachana kinoma kwa watu wote wakawa na appreciate sana sana yule Mauchela na yeye pia alikuwa mshikaji mkali kichizi so tukaona mimi na yeye tunaweza tukawa na chemistry ya kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi kwa sababu tayari tulikuwa tumesha tumesha kubaliana yani kwamba kaisha ni kubali na mimi pia nimeona huyu mshikaji katika hii kilinge na yeye mwana ni hatari so akawa amenikubali akasema wewe sio young killer wewe sio real k wewe wewe inabidi uitwe young killer wewe kwa sababu wewe kwanza ni mdogo afu ni mkali skills zako za kiutuzima umechana na watu wazima umewakalisha hapo kwa hiyo wewe ni young killer yani wewe umeua wewe muuaji afu mimi ni big killer yani au sio bwana so lazima nikupe mashavu tu yote wewe lazima mimi nijipe mashavu so yeye akawa big killer mi young killer kwa tulikuwa tunafanya hustling uh, kutafuta nafasi hata wasanii wakija Mwanza tunajaribu kwenda kuwaona watu tofauti tofauti Uh, uh, kipindi ambacho nimeanza kupata mwanga wa kuweza kuonekana nilikuwa silitumii sana ile jina la Yankira nilikuwa naona mwana kanipa lakini ah, ile real K nilikuwa nishaizoea 
So kipindi nimeanza kupata mwanga nimekuja Dar es Salaam ndo napata nafasi ya kutoka. Ah uh, nikapata taarifa yule mshikaji wangu amefariki, amechomwa viswa amefariki. Ah kiukweli niliumia sana na njia pekee ambayo niliona naweza kumkumbuka ni kutumia jina ambalo yeye huwa anapenda kuniita ambayo ni Yankila. So Yankila ni jina ambayo nimepewa na Marem Mochela ambaye alikuwa ni mwanaharakati mwanzangu tulikuwa tunafanya vitu vingi. So mpaka right now nimekuwa Yankila lakini kuna watu pia hawapendagi kuniita Yankila. Nikabidi niongezee jina la Msodoki. Jina la Msodoki ni jina la ukoo wangu, ni jina la familia. Familia na ukoo wangu unaitwa ukoo wa mzee msodoki so nikawa yankila msodoki kwa wasopenda kuniita yankila ah wanaweza kuniita msodoki kwa wasopenda kuniita msodoki wanaweza kuniita yankila so jina la real k ilikuwa limefia pale na siliitaji tena kwa sasa so hichi ndo ambacho kilitokea Uh, kubadilika kwa majina mbalimbali ambayo mbali, wasanii tumekuwa tukitumia hasa let's say kwa mfano mimi nilivyobadilisha jina langu kutoka Rapture hadi kuja Jua Makini miko wangu nimechukulia ni kukua tu na kwa sababu unapokuwa umeanza muziki unakuwa unakuwa ni mtu ambaye unajitafuta ukiangalia hata styles nyingi labda zilizokuwa tunazitumia kipindi hicho za rap sizo ambazo tunazifanya sasa hivi yote ilikuwa ni katika kujitafuta kukua na kuona mimi na fit wapi na ni kitu gani ambacho mimi na na kimudu. So niliamua kuwa na jina na niliona ita, itanipendeza zaidi mimi nikiwa na jina ambalo ni la Kiswahili. Kwa hiyo ni kukua tu kutoka Rapture kuja Joe Makini. Kipindi kile ukiangalia marapa wengi walikuwa wanachukua majina kutoka hata kwa marapa wa Marekani wakichanganya na majina yao. Uh, na wengine walikuwa wanaangalia hata kwenye makamusi maana mbalimbali mbali za maneno na majina. Mmoja wao ilikuwa ni mimi. Kwa hiyo Rapture ni kama unyakuo au kama kitu ambacho kimenyakuliwa au kunyakuliwa kwa watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa na maana ya jinsi ambavyo mziki kipaji nilichopewa na Mungu kilivyonyakuwa kutoka ghetto hadi kufanya rap iliyokuwa nikifanya. Da, watu wametoka mbali kinaoma. Hiyo yankila kaisha. <laughs> Aina sana mwanangu. Umeyapenda madini haya basi furashi. Sikose kufuatilia plan bongo kila siku. Usisahau kusubscribe Wazo TV.